Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Gracias. 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 No, que no esté gastando los alimentos. Yeah, you have 
Hello, good evening. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Voy a dar un par de minutos. A ver, quiero ver cómo van. Tarea tres, muy bien. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Y qué pasó con la tarea tres? Pues gente. ¿Cuál es la tarea tres? Yo creo en la unidad 3, todo lo de la unidad 3. Solo lo han terminado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo no estoy ahí. No. La 5 me falta, creo. No, no, creo que la terminé. Vale, ustedes deben de saber cómo va. ¿Ah? Así ya la hicieron. No la han hecho. Ya les mostré dónde pueden ver el progreso. Ese progreso. Ok, vamos con la asistencia. Good evening. Good evening. Aleida Verónica Umansur. Good evening, teacher. Present. Ok, thank you. Ana Gloria Shuniko. Present, teacher. Ok, welcome. Andrea Alejandra Anaya. Present, teacher. Welcome. Claudia Michelle Hernandez. Daniel Armando Espinosa. Present. Okay, welcome. 
Diana Lisset Jimenez. Present. Okay, welcome. Fernando Balmore Diaz. Present, teacher. Okay, welcome. Jaime Jose Oya. Oh. Jennifer Michelle Lopez. Oh. Thea Lirio Perez. Present teacher. Okay, welcome. Jose Emilio Ramos. Jose oh. Gerardo de León. Oh. Juan de Jesús Mejía. Present. Okay, welcome. Miriam Estela Argueta. Present teacher. Okay, Miriam, hoy le tocan los diez minutos al final de la clase. Okay. Sofía del Carmen León. Tania Janet Aguilar. Tampoco. Ok. Teacher. Hola. Revisando, a mí me parece que ya las envié todas. Incluso me aparece la, la sección 4. Ahí Perfecto. No hay problema. Pero ayer vimos lo de la hora. Ah. que veamos this vocabulary about month of the year month of the year los meses del año okay Okay, listen. Yo le voy a mandar esa imagen también ahí al WhatsApp. A ver, les voy a grabar el audio con la pronunciación de the month of the year. Month of the year. January. February. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. of the one more time repeat please January January, February. February. March March April April May May June 
June. June. July. July. August. August. September. 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 October. October. November. November. December. December. Okay. Good. Screenshot. Bien. Uh, yesterday we studied the time, how to tell the time, okay? Now. I want you to write three activities, three activities that you have to do this with. Vamos a ver. Tres actividades que ustedes tengan que hacer esta semana o este mes, que tengan ya fecha y hora, por ejemplo. Ok, de actividades que tengan que hacer. Pensemos en algo que tenemos que hacer. Okay. For example, um, let me see. Yo, que tengo que hacer. Medical appointment. Mm -hmm. uh, for example. Cita médica en San Salvador. Cuando eh, no hemos visto cómo dar la fecha. ¿no? Ya vamos a ver. On, eh, estamos en June, July, eh, fifth. At two thirty PM. Okay. Another activity work um evaluate students. Make the students report. June twenty six at ten. Yeah. No, no. E. Are. 
new group work June nineteenth at nine. Hacen algunas actividades que yo tengo que hacer. Y les pongo la fecha y la hora. Eso me piden la fecha. Hora. ¿Ok? Entonces, primero hagan eso sobre ustedes. Hagan eso sobre ustedes. Escriban ¿no? tres actividades. That you have to do. Estos días, este mes. Poniéndole la fecha y la hora. Les muestro rapidito otro cuadrito de cómo se trabaja la fecha. <risa> Les muestro acá. Fecha, 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 acá. A ver. Voy a mostrar una parte para no complicarme. Luego, si quieren, vemos lo de. ¿Cómo se la fecha en inglés? Acá, acá está. Date in English. Yeah. Date in English. Y hay dos formas. There are two ways of saying the date in English. American, United States, gringos, una de los gringos, la manera de el resto del mundo y que se conoce como British English, británico. La verdad que todo el mundo lo hace y como los británicos y solo los gringos tienen una forma. Estudiemos esta forma que quizá para nosotros puede ser la más común. En written English se dice, mire, se escribe March 7. Escribe month, day. Pero el mes, día. Escribe. ¿Ok? March 7. Se lee March 7. Es decir, se lee este 7, se lee como ordinal number. Lee como número ordinal. No se dice March 7, sino March 7. Y a la hora de escribirlo en números se pone mes, día, año. Month, day, year. Month, day, year. ¿Ok? Pero sí, ojo que, uy, que se escribe primero el mes y después. ¿Ya? Por eso no que he escrito yo acá. July 5th. Yo lo pongo ya de una vez en números ordinales, aunque puede estar así. July, pero no se dice July 5. Que se lee July 5th. Voy a mostrar otro cuadrito. Por ahí. Eh, ¿Cómo se pronuncian los números ordinales? Diría yo que es más fácil que en español. En español es un rollo. Como decimos, 12 números ordinales. Unos dirán décimo primero, otros doceavo. El veintiuno. Décimo primero. Dos, vigésimos. 
el inglés es un poco más sencillo. Siempre solo se le agrega ese de H. Ya no. Pero entonces la fecha se escribe mes y mes. ¿Ok? Entonces, primero, repito, escriba tres actividades ¿verdad? que tienen que hacer. ¿Sí? Date, fecha y el time. Hora. Luego van a entrevistar a dos compañeros más. Cada vez que tienen que hacer ello, fecha. ¿Ok? Tengo este cuadrito por ahí.
veo todo el camino. Okay. Uh, conserven ahí esa information. Ahí tenga. Okay. Vamos a ocupar lo que escribieron. Vamos directamente a este tema. How to use prepositions of time. Prepositions of time. Preposiciones de tiempo. In English, we are going to study three prepositions. Vamos a ver tres preposiciones. Ahorita sobre esto. Ok. On, in, at. On, in, at. Okay. On. Usamos on. Palabrita. Cuando hablamos de días y fechas. On Saturday. O sea, no decimos, eh, nosotros decimos el, el sábado. Vamos a decir on Saturday. Cuando damos una fecha. On January 23rd. En enero 23. On Monday, February 5th. El lunes 5 de febrero. On Wednesday morning. Miércoles de mañana. O sea, lo que en español es un él, el sábado, miércoles en la tarde, miércoles en la mañana, lunes 5 de febrero. Lo que en español es él, en inglés es on. ¿Ok? On. ¿Ah? Si yo les pregunto, por ejemplo, when, a ver esta pregunta. When or when is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? On my birthday is on on, siempre que damos una fecha, August 27th. My birthday is on August 27th. Es la forma en que vamos a dar una fecha o que vamos a mencionar día. ¿Ya? Bien. Luego tenemos in, in, vision, in. Ok. In lo usaremos con month, year, periods of time, seasons. Es decir, meses, años. Ok. 
periodos de tiempo las estaciones. O sea, in May. En mayo. In May. In 2018. 2018. In the summer. In the morning. Yeah. In May, yeah. es un mes. In 2018, es un año. In the summer, una estación. In the morning, un periodo de tiempo. In the afternoon. In the evening, la noche. Ese en es un in. Ok? In. Vamos a ver después lo, cómo se lee en los santos. En el cuadro donde está lo de la fecha. Pero entonces, in. En mayo. When is your birthday? No lo voy a decir el mes. When is your birthday? My birthday is in August. Okay. okay. Yo les pregunto, when is, eh, 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 Mother's Day, when is Mother's Day, in May, when is Father's Day, in June, when is Christmas, in December. Ahora bien, cuando vamos a dar la hora. La preposición es at. At lo usamos para specific time. Una hora específica, un tiempo específico. Tiene que ver sobre todo con hora. Mencionamos ayer. Dimos at. Decimos a las dos y media. At two thirty. Al mediodía. At noon. En la noche. At night. Medianoche. At midnight. Que son horas específicas. Ok. Entonces tenemos esas tres prepositions. Con las que, usamos, las que usamos para hablar de time, de tiempo. On. Recuerden, on es para dates, de, días y fechas. Days and dates. In es para month, year, periods of time, seasons. At is for specific time. At is for specific. Okay. Una pregunta aquí. ¿No? Entonces, ya tenemos no. un, un correo electrónico que hay que completar con las prepositions. No es correcto. Son cinco. ¿Listo? Meten ese correo. Pues.
Ok, veamos entonces. Are you busy in on at Monday? On. On. On Monday. On Monday. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at at at, at 6:30. I work until 5.45, but I can meet you at, 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 six, at six on the First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation. But it will be in, in March. Huh? On. On sun. March on sun. Okay, perfect. Hello, Fatima, are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45, I can meet you at 6.00 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can't that day. Let me know, bye-bye. Perfect. Let's practice a little bit more. Uh, exercise. Ahí dejo en el WhatsApp. Acá tenemos las oraciones. Igual tienen que in on I. In on. Tienen el ejemplo. He always gets up at 7 o'clock in the morning. Vamos a ver con el resto, please. Voy a colocar en grupo. Cogen más. Okay, ingresen a los grupos y lo hacen completan ese texto.
entren, entren al grupo. Hola, Miriam.
Okay. Okay, number one, he always gets up at seven o'clock in the morning. Um, number two. Uh, one for one. Empecemos con Diana. Number two, dice, our flight to London leaves. In the second of July. In the second of July. July. Let's also go in the second of July. A ver, ¿qué dice el público? ¿Es in the second of July? Yes. Yeah. A ver, dijimos que... Estamos hablando de una fecha, de un día en particular. En ese caso se debe de usar... On. 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 Días y fechas. On. Second of July. Es el 2 de julio. Es un día. La fecha. Que debe ser on. Bien. Daniel. Number three. Sharon's birthday is in January. In January. Hey. In January. Claro. Es solo el mes January. No sé si usamos in. Okay, number four. Number four, Andrea. My grandfather was born in 1953 in on at in in 1953 yes correct right. estamos in meses años Number five, Ana Gloria. Five. This is, I stayed up really late last night. I went to bed midnight. At. At midnight. Correct. At midnight. That. Perfecto. Una hora en particular, midnight, la medianoche. Aleida, number six. Did you do anything special in your birthday? In your birthday. In your birthday. Mm. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? Birthday es un día en particular, es un día. No. no es, es una fecha. Un periodo de tiempo. Es una fecha. Okay. 
está on, porque bird, el verde es una fecha en particular, es un día. Está on your birthday. On your birthday. Okay. ok. Vamos a ver, sigamos con eh, Fernando. Number seven. Stuart usually goes cycling the evenings after work. At Fernando? At Siria. Ah, dice Fernando. A ver, ¿es una hora? At es una hora? No. No. ¿Qué sería si digo en la noche después del trabajo? Un periodo de tiempo. No es una fecha exacta, no es una hora exacta. Entonces usaremos in. In the evenings after work. In the morning, in the afternoon, in the evening. Eight. In Canada, it always snows in winter. Invierno, winter. Sigamos con Jennifer. Uh, at. At winter. In. In winter. Río, tiempo, meses, años, in. In winter. Uh, Lirio. Would you like to join us for dinner Thursday? In on at. On. On, correcto, muy bien. Es un día, no una fecha, es un día. On Thursday. Bueno, y si fuera una fecha también, es on. Then, I like to read stories to my kids bedtime. I like to read stories to my kids bedtime. La hora de dormir. Gerardo, in on at. Oh. On bedtime. Hmm. La hora de dormir. Up. At. Up. Ah, sí, es una hora en particular. Ah, es una hora Estamos refiriéndonos a la de. Uh, Juan, 11. That store isn't open. Sunday mornings, domingos por la mañana. On. Oh. On, oh, correcto. Día, un parte del día. Bien. Eh, seguimos con Miriam. We sometimes eat our lunch in the cafeteria noon, mediodía, in on at. Um. On. Um. No, es una hora específica del día. In. In. <laughs> no. At. 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 At, <laughs> at noon. Día. Hora, at, al mediodía. Es una hora específica. 
Vamos ahora de nuevo con Daniel. Hurry up. The train will leave a few minutes. Unos pocos minutos. Daniel. In. In, yes, in a few minutes. En unos minutos, unos pocos minutos. Un periodo de tiempo. Um, a ver, Diana. My brother often goes swimming the weekend. Weekend. Fin de semana. Fin. Uh, in the weekend. Fíjense que este es un poco raro porque usualmente ah. se usa on. Estamos hablando de un par de días. On the week. A ver. Um, Claudia Michelle. Our classes finish at three in on at the afternoon. At. Oh. On. In. Oh. In. in. In the afternoon. In the morning, in the afternoon, in the evening. Ok, seguimos con Fernando. The Beatles were a popular music band in on at the 1960s. Ventas. In mm. on at. In. In. Yes, in the 1960s. Seguimos con Andrea. I sometimes get up sunrise. A la salida del sol, al amanecer. And do exercise. Tomo como una hora en particular eso, al, al amanecer. Es im. Oh. Una hora específica. Una hora específica. Ah, at, entonces. At. Bien. Te toma. At sunrise. Seguimos con Jennifer. What time does he go to work? What time does he go to work in the morning? Um, um. In the morning. In the morning, in the afternoon, in the evening. Nineteen. Ana Gloria. Do you and your family ever go traveling? 
summer, verano. Gloria. In. In summer. Correcto. Y por último, esta es una excepción. Es una excepción, porque si es cierto, estaba repitiéndoles que se dice in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, en la noche. Pero cuando se usa la palabra night, ya no se dice in the night, se dice at night. ¿Qué? Bien, practiquemos estas oraciones. Voy a leer, voy a grabar. Hola. Claro, muchas veces estas cosas nos va haciendo grabado en el cerebro. Ciertas frases que ven de la al cuajo o algo. Prepositions of time in, on, at. One. He always gets up at seven o'clock in the morning. Two. Our flight to London leaves on the 2nd of July. Three. Sharon's birthday is in January. Four. My grandfather was born in 1953. Five. I stayed up really late last night. I went to bed at midnight. Six. Did you do anything special on your birthday? Seven. Who are usually goes cycling in the evenings after work? Eight. In Canada, it always snows in winter. Nine. Would you like to join us for dinner on Thursday? Ten. I like to read stories to my kids at bedtime. 11. That store isn't open on Sunday mornings. 12. We sometimes eat our lunch in the cafeteria at noon. 13. Hurry up. The train will leave in a few minutes. 14. My brother often goes swimming on the weekend. 15. Our classes finish at 3 in the afternoon. 16. The Beatles were a popular music band in the 1960s. 17. I sometimes get up at sunrise and do exercise. 18. What time does he go to work in the morning? 19. Do you and your family ever go traveling in summer? 20. What time do you go to bed at night? Very good. ¿Qué les queda para que practiquen the pronunciation? Después. Bien. Ahora, mmm, temprano vimos o les pedí que escribieran three activities con la fecha hora. 
ustedes tienen que los próximos días. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer es que van a eh, en grupos, ¿no? Van a tomar nota de las actividades que ellos pueden, ah, que ellos tienen que hacer. La fecha y la hora. ¿Ok? Eh, Vamos a ver. Van a, van a hacer esta pregunta. ¿Qué le van a What do you have to do? What do you have to do the next days? Tienes que hacer los próximos días. Okay? Esto lo van a preguntar. What do you have to do the next day? Ya. Yeah. Y ustedes van a responder. De la siguiente manera. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá de una respuesta. Ahí tienen el dato nada más, solo así anotado. Pero van a decirlo con una frase. On July 5th, I have a medical point. Appointment at 2.30 p.m. Mando la información que tienen ahí. On July 5, on July 5, I have a medical appointment at 2.30 p.m. ¿Ya? Algo así quiero que practique. Viviendo, repitiendo, preguntando y ustedes les dicen las cosas que tienen. ¿Ya? Normalmente damos la fecha primero. El, tal día, tal fecha, tengo que hacer esto. ¿Ya? I have a medical appointment. Have to go to a medical appointment. Tengo que ir a ¿Ok? Él les dejo un modelo de cómo deben de preguntar y responder. ¿Ok? Eh, los dejo para que trabajen. Voy a colocar en grupos para que practiquen ahí con preguntas y respuestas. Vamos a ver. Okay, ingresen a sus grupos y trabajen, tomen apuntes de las actividades de sus compañeros.
me va a responder. Pero no sé si tenemos que escribirlo o lo tenemos que escribir, si sí, quizá va. No sé. <ríe> Vaya, hoy me va a preguntar otra vez o la, o la otra. No, le voy a volver a preguntar y deme la otra. Eso sería on, on July 14 at noon I have a meal I have a cold safe meal. I have a post saving meeting. In July in in the world in the July 14, I asked saving meeting. On July 14. Sería en julio 14. En July 14. En julio 14. Ah, entonces sería. ¿Cómo sería? Pero, bueno, a mi parecer creo que sería ese, pero no. Ajá. ¿Qué haré? ¿Cómo? No, este es el What will? ¿Qué haré? What will? Me aparece, si yo me pregunto, digamos, ¿qué haré en junio? Me aparece what will y do um, you. Mm. At night, I have to go to the party out the team soccer.
Okay, let's see. Yeah. De acuerdo a la, la pregunta que estamos haciendo. Es, what do you have to What do you have to do the next? ¿Qué tienes que hacer los, los próximos días? Los puse en el chat. What do you have to do the next days? Okay. What do you have to do the next day? Bien. Vamos a empezar una cadenita preguntando esto. Solo quiero que me digan una cosa, no, no todas las que tienen que hacer, solo una. ¿Ok? Una de sus actividades. What do you have to do the next day? I have to go to a medical appointment on July 2nd at 2.30 p.m. ¿Ok? Empecemos con Daniel. Daniel, what do you have to do the next days? Uh, June 20, at uh, 8.30, I have a meeting to evaluate the new product. Okay, very good. Pasa la pregunta a alguien más. Okay, Juan, Juan de Jesús. Hola Juan, este, what do you have to do the next day? I have to do birthday party where my mom on Juli 25 at uh, 12. Okay, good. Continue, Juan. Pasa la pregunta. Uh, pre... A Miriam Estela. Okay. What do you have to do the next day? I don't have. I don't have. Um... ¿Cómo se pronuncia viernes, teacher? Friday. Right. Friday. 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 16. En the Friday. Friday. Pone en el retrofer en this in the class in the front. Okay. Continue. ¿Alguien más? Pregunta ¿Alguien más? más. No. La pregunta. ¿Alguien más? Vale. A mí me lo vas a hacer. Ana es un ico. <ríe> Hello. <ríe> What do you do in the next day? I have a party meeting on July 3 at 7 a.m. Okay, continue, Ana. Okay, uh, Jose Alirio Pérez. What do you have to do the next day? Okay, uh, how do you sure? Uh, June 18 of 4 p.m. Thank you. Sí, <laughs> sí. No. sí, sí. Otra sí. Otra persona. Sí, sí. Ok, pregunto a... Vamos a ver... Eh, Diana Lisset. 
what do you how to do the next days? On June 70, I am going to visit my older sister at 8.30 a.m. Uh, Claudia. Yes. What do you what do you have to do the next day? I have a nutritionist appointment on Wednesday 21 at 7:30 a.m. Okay. Uh, uh, um Sería Aleida. Aleida, no sé, me dijo que estaba ocupada. Ok, no, no, no. Sí. Yeah. Vale. Thank you. So, teachers, uh, solo tengo una consulta. ¿Cómo ¿Sí? es la reformulación y pronunciación de la pregunta? Que me confunde un poco. What do you have to do the next days? Ok, thank you, teacher. Okay. So, Aleida, what do you have to do on the next day? Uh, paint my house. John 19 to 24 at 5 to 7. Okay. Continue, Aleida. Daniel, Daniel Espinosa. Please, please. Oh, 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 who hasn't participated? I don't know. Uh, we have Balmore, Andrea, Jose Gerardo. Okay, Andrea. Hi, Andrea. Hi, Aleida. What do you have to do in the next days? <clears throat> I have a volleyball match at the Santa Tecla gym and Julie uh, 18 and 2 p.m. Oh, okay. Thank you. Continue, Andrea. Andrea, the question. ¿Quién no ha participado? Sando, José Gerardo. Uh, uh, Fernando. Okay. Fernando, what do you have to do the next day? Mm, visit my grandparents in the country on April 7. Uh, 8 p.m. Can you, Fernando? Eh, no sé qué falta, teacher. Gerardo. Y Ana, creo. Ok. José Gerardo, entonces. Ok. Question, Fernando. Oh, sí. Mira, eh. What do you have to do the next days? Okay. On June 25 at night, I have to go to the party of the team soccer. Uh, finally, Diana. Diana, okay. Diana. What do you have to do the next day? Diana ya pasó, pero voy. The pride. Ah, bueno. <laughs> pasado. Sí, lo vea. Claro, claro. Okay. On you, 
Mm -hmm, perdón. On, you, on June 26, I have a business economics assessment at 6.30 a.m. Okay, perfect. Very good, people. Very good. Well, let's do that. On lunes, repito, bueno, tres, no, tres el lunes. Todavía están pendientes hasta con la una, dos. Espero que este fin de semana se pongan las pilas y se bien. Ya terminaron las tres, perfecto, bien. La otra semana vamos con la unidad 4 y que hacer las cinco tareas de la sección 4 y el examen final. Que no dejen que se les acumule todo eso, ¿verdad? Porque el lunes, ya el lunes 26, ya tiene que estar todo terminado. Teacher, yo tengo una pregunta. Dime. Este, a mí no me aparecen unas tareas, o sea, me aparece como que es un video, pero cuando las quiero responder no me aparecen. Yo le mandé una captura de cómo me aparecía y de hecho me comuniqué con los de inglés corporativo como para preguntarle que sí que podía hacer, pero me dijeron que de seguro era la conexión y eso se lo pregunté hace días, pero no me dieron una respuesta que por qué podía hacer. videos en las tareas. Ajá, es como un, un video de una videoconferencia, algo así. Yo pensé que era de que teníamos que desarrollar algún video y publicarlo, pero, o sea, eso era lo que me aparece a mí. Ahí en la captura que le mandé, aparece. O las videoconferencias son las clases. Ajá, pero me aparece un video que, y me enlaza a YouTube. ¿En qué, ¿En qué unidad? Este, es desde la sesión 1. Sesión 1. Este, pude responder una, pero en algo otra, en la clase, bueno, la tarea número 3 y la 5, creo que es la que no he podido desarrollar por eso. Veamos acá. Que yo sepa, no hay videos en las tareas. Uh -huh. Sección 1, unidad 1. Los videos, estos videos son las clases. Uh -huh. Son las clases que se han grabado. Eso es lo que me aparece a mí, o sea, pero no me aparece como para responder. No, es que aquí la... no hay nada. Aquí no hay nada que uh -huh. responder. Ajá, pero solo así me aparece y ya no me aparece nada más para resolver, o sea, eh, cuando yo le doy... Permíteme, lo permíteme, uh -huh. déjame explicar. Mira aquí, mira aquí. Uh -huh. Aquí donde están los lapicitos son las tareas. Donde están los lapicitos son las tareas. De la una, aquí está. Otro lapicito, tarea dos. Los videos son las clases que se han grabado. ¿Ya? Puedes ver, o las puedes ver aquí o las puedes ver en YouTube. Pero en las tareas es donde están los lapicitos. Ahí no hay videos. Esas las puedes hacer. Tú te metes aquí donde está, donde dice videoconferencia, lo único que vas a encontrar es la clase. La clase que se, que se, la clase del día 3, ¿verdad? Que se subió. La del 1 de junio. Esta es la fecha. Eso es esto. 
Pero eso, si no las puedes ver aquí, las puedes ver en, en YouTube, que también tienen la, la, la Las tareas no tienen, no tienen ningún video. Esas sí las puedes ir haciendo. Ah, ah, vale. Todo lo que son los requisitos. ¿Ya? Ahí están todas las ¿Ya? Te repito el video, si no te carga aquí, es mejor verlo en YouTube. Quieres volver a ver, si quieres ver las clases que no. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, y los más, ¿verdad? Hay otros que también están atrasaditos ahí. Porfa, Pitri, no se envía porque el 26 tenemos la clase y yo me quedo pasando. ¿verdad? Este ya amanece todo ahí. Entonces se va a ir como este. Ir como está. Están pendientes con exámenes. Pero yo espero que tenemos tiempo. Tenemos dos fines de semana para. Para ponerse el día. Para ir, no, yo sé que esto no lleva mucho. Pasa que si se dejan acumular las tareas, entonces sí. En una tarea pasan en 10 minutos. Pues bueno, más. Dejaron acumular varias. Exámenes que traen equivalente a cuatro tareas. Cada examen. Vale. Quedamos ahí. Y a quién me dije que se que, que los diez minutos a Miriam. Está bueno, voy a tomar la última. La ley de Verónica Umanzor. Present teacher. Okay. Ana Gloria Zunico. Present teacher. Andrea Alejandra Anaya. Present teacher. Claudia Michelle Hernández. Present teacher. Daniel Armando Espinosa. Present. Diana Lisset Jiménez. Fernando Present. Balmore Díaz. Present. Jaime José Boya. Jennifer Michelle López. Presente. Ok. José Aririo Pérez. Presente, teacher. José Emilio Ramos. José Gerardo de León. I am here. Okay. Juan de Jesús Mejía. Present. Miriam Estela Argueta. Presente. Carmen León. Tania Janet. Aguilar. Ok, people, tengan un bonito fin de semana. Eh, nos vemos el lunes. Ok, Bye. Bye, Miriam. Bye, Ana. Teacher, antes de que se vaya. Hola. Este, la nota se puede ver ahí en la plataforma. No. Cada tarea les da, les da nota. Y en, el, ah. en, la, en la gráfica donde se ve el progreso, ahí les dice cuánto llevan de cada. cada ¿ya? Ah, es que según yo. 80, 100. Ajá, no, yo pensé que era así como usted la semana, un día de su dijo que iba a subir las notas, pensé que iba a poner así como 8, 9, 10, y yo veo y me aparece 100 de 100. Sí, es que eso es lo que me aparece a mí también. Lo ah, que okay. pasa es que yo lleno otro cuadro. Que es el que está. ¿Y cómo ve ahí? Todo 10. <risa> también.
Mentira, ya me voy. Buenas noches. Bye. Va bien, tranquila. Ok, Miriam. Bueno, estos minutos son para reforzar algún tema, si usted quiere. Va, lo que le digo es que no se me queda así, es como para ocupar el in y el on, como en esta clase, siempre me quedan dudas en este aspecto porque todo se me adelanta. Siento yo, soy como, como más lenta para entenderlo. Tranquilo. No sé cómo. Problema. <risa> porque incluso estos temas, este, este programa. Estamos viendo ahorita en el siguiente módulo se vuelve a ver un poquito más. Siempre se ve fácil, siempre se va repasando. Ajá, porque en algunos, así como los días de la semana, por decirlo así, a veces me equivoco en mencionar los números. Como digamos que puedo mencionar, el, un ejemplo sería el 1 sería Wombe. Pero para mencionar 12. Así como el ejercicio que estuvimos haciendo ahora de como 18, acaba la fecha festiva, ¿cómo podría desenvolverme, mejor dicho, para pronunciarlo? La pronunciación. Mira, lo más práctico es buscar en YouTube videos. Ah, porque la vez lo que hago es que me vuelvo a ver el video anterior de la clase anterior. Eso, ver, eso que, ayuda, eso ayuda, claro. Para poder guiarme y poder hacer las tareas y poder hacerlo por mí misma sin fallar tanto en lo que es las tareas y poder entenderle un poquito más. Yo por eso Pero, trato de grabarle, que como los libros y estos manuales no tienen audio. Eso sí, es ah, alta, no tienen audio. Por uh -huh. eso yo les trato de grabar en el WhatsApp. Les grabo las opciones comentarios, Lo voy a intentar así más, más seguido. <ríe> Porque como en el día no me queda chance de verlo así, ¿verdad? No que hasta que ya vengo, que sea un ratito y me pongo a escucharlo. Pero primero Dios. Sí, lo que quieres aprender, ¿verdad? Claro. Y lo que le pide es paciencia. <ríe> Paciencia. Vea. Pero sí, Miren, se necesita sí. escuchar bastante. Una pregunta. Bueno, no se vea. Este, otra cosa, aparte que me gusta, aparte del inglés, es otra cosa. Pero igual lo vi en secretariado. No sé si, si un día lo van a poner también así para aprenderlo más a fondo, diría yo. En lo que es la taquigrafía. La taquigrafía. Ajá. No sé. No sé si hay cursos de eso en este. A ver, vea. No. no. Porque yo creo que ya no se usa. No, no, no. Yo quería saber por qué así estudiar <ríe> también me gusta. No, no sé, la verdad no sé, no sé. Eh, pero siempre al final el lunes hace, bueno, no, no el lunes en el último día de clase se hace una encuesta uh -huh. para ver la opinión de ustedes en cuanto al curso y al final hay una pregunta sobre qué otros cursos les gustaría estudiar ahí lo pueden poner para escuchar bueno, a ver si uh -huh. hay Igual lo llaman a uno, así como hicieron para corroborar si iba a seguir en el siguiente módulo uno, así. Probable, probable, se me parece un curso. Right. Este, y mire, y una cosa, una pregunta. Y este, y el libro se puede sacar así, imprimir. Sí, sí, claro. ¿Cómo puedo hacer? Carguen de ahí de la plataforma y ahí lo pueden descargar. 
Sí, que cuando intento así a meterme en las dos cosas, como que me tira, Dios solo me saca. Es como cuando usted manda los mensajes así por WhatsApp, y un solo no me saca de aquí, no lo puedo ver así bien, bien. Sí, a veces eh, el internet cuesta, pero, pero sí, es, es lo mejor a veces imprimir el manual y tenerlo a la mano para ir. Ah, pues lo voy a intentar. Claro. Si lo imprime, no puedo hacerlo. No, ah. pues, tiche. Ok, Miriam. Pasa, buenas noches. Buenas noches. Gracias.